നമസ്കാരം നമ്മൾ ഡിറ്റർമെൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം നമ്മളത് പഠിച്ചത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമെൻസ് ഡിറ്റർമെൻസിൻ്റെ ഒരു പത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ച് കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പഠിച്ചില്ല എങ്കിൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുക ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ പത്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് പ്ലസ് ടു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മെട്രിക്സും ഡിറ്റർമെൻസും ആണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള രണ്ട് ചാപ്റ്റർ അത് ഡിറ്റർമെൻസിൽ തന്നെ അല്പം പ്രയാസമുള്ള ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ച് ഡിറ്റർമെൻസിൻ്റെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റിനുള്ള അല്പം പ്രയാസം ബാക്കിയെല്ലാം വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റിനുണ്ട് അതിലെ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ ഈ ബോർഡിൽ കാണുന്നത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോളം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം യൂസിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് എക്സ്പാൻഡിങ് പ്രൂവ് ദ ഫോളോയിങ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് യൂസിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിത്ത് ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് എക്സ്പാൻഡിങ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യരുത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുമ്പ് പഠിച്ച എന്താണ് ഈ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് റോയ്ക്ക് ആറ് രീതിയിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യരുത് പകരം പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രം പോര എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പേ വരരുത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഈ ആൻസറുകൾ എൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ ആൻസർ സീറോ എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് സീറോ തന്നെ കിട്ടണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എൽ എച്ച് എസ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റർ ആർ എച്ച് എസ് സീറോ ആണ് എൽ എച്ച് എസ് എടുക്കുന്നു എക്സ് വൈ ഇസഡ് എ ബി സി എക്സ് പ്ലസ് എ വൈ പ്ലസ് ബി ഇസഡ് പ്ലസ് സി എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടി വ്യക്തമായി പഠിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഓർമ്മ വരും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ അതായത് ഈ ഫസ്റ്റ് കോളം സെക്കൻഡ് കോളം തേർഡ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടേമിൻ്റെ സമ്മായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്നൊരു പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചായിരുന്നു എനി ടു എനി റോസ് ഓർ കോളം ഓഫ് എ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് എനി റോ ഓർ കോളം ഓഫ് എ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആ സം ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ടേംസ് ദെൻ ദ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ദ സം ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ഡിറ്റർമെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചായിരുന്നു അതായത് ഈ ഡിറ്റർമെൻറ്റ്സ് തേർഡ് കോളം രണ്ട് എലമെൻ്റ് സമ്മാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡിറ്റർമെൻറ്റിനെ രണ്ട് ഡിറ്റർമെൻറ്റിൻ്റെ സമ്മാക്കി മാറ്റാം അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് കോളവും സെക്കൻഡ് കോളവും അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് എഴുതുക ഈ തേർഡ് കോളത്തിലെ ഈ മൂന്ന് ടേംസ് എഴുതുക ദെൻ പ്ലസ് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും അതുപോലെ എഴുതുക ദെൻ തേർഡ് കോളത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റുകൾ എഴുതുക അതായത് ഇങ്ങനെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് എ ബി സി ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എക്സ് വൈ ഇസഡ് എഴുതുക എക്സ് വൈ ഇസഡ് പ്ലസ് അടുത്ത ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും എക്സ് വൈ ഇസഡ് എ ബി സി ഇവിടെ എ ബി സി എഴുതണം എ ബി സി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ടാക്കി എഴുതാം രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ സമ്മായിട്ട് എഴുതാണെന്നാണ് പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചത് ഇവിടെ ഒരു എലമെൻറ്റ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് വീണ്ടും എക്സ് വൈ ഇസഡ് എ ബി സി ഇവിടെ ഒരു പി ക്യു ആർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് ആ പി ക്യു ആർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്താ അടുത്ത തേർഡ് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് തേർഡ് കോളമായിട്ട് പി ക്യു ആർ എത്ര എണ്ണത്തിൻ്റെ സമ്മായിട്ട് വരുന്നു അത്ര എണ്ണത്തിൻ്റെ സമ്മായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റർമെൻറ്റിലേക്ക് നോക്കുക അതിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്
ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തേ ഇല്ല പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി രണ്ടാമത് ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ട് വന്നാൽ സീറോ എന്ന് എഴുതുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ സീറോ എന്ന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ മൂറ്റു ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എൽ എച്ച് എസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എൽ എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ മൈനസ് ബി ബി മൈനസ് സി സി മൈനസ് എ ബി മൈനസ് സി സി മൈനസ് എ എ മൈനസ് ബി സി മൈനസ് എ എ മൈനസ് ബി ബി മൈനസ് സി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഡിറ്റർമിനൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഒരു ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ കോളങ്ങൾ തമ്മിലോ റോകൾ തമ്മിലോ ആഡ് ചെയ്താൽ ആ ഡിറ്റർമിൻ്റെ വാല്യൂവിന് വ്യത്യാസമൊന്നും വരത്തില്ല നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കോളങ്ങളും ഈ മൂന്ന് കോളങ്ങളാണ് ത്രീ ബൈ ത്രീ ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് കോളങ്ങളും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താലോ ഈ മൂന്ന് റോകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് റോ റോയിൽ എഴുതാം ഈ മൂന്ന് കോളങ്ങൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളത്തിൽ എഴുതാം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റമിൻ്റെ വാല്യൂവിന് വ്യത്യാസം വരില്ല എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ എഴുതി കാണിച്ചതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ഫസ്റ്റ് കോളവും സെക്കൻഡ് കോളവും തേർഡ് കോളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് കോളം പ്ലസ് സെക്കൻഡ് കോളം പ്ലസ് തേർഡ് കോളം അത് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് കോളത്തിൽ എഴുതാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോളത്തിൽ എഴുതാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കോളവും സെക്കൻഡ് കോളവും തേർഡ് കോളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അനി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് എലമെൻറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുന്നു അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം അടുത്ത മൂന്ന് എലമെൻറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും കിട്ടുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം തേർഡ് എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അങ്ങനൊരു പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളൂ സെയിം എലമെൻറ്റ് വരണം കോളങ്ങൾ തമ്മിലോ റോകൾ തമ്മിലോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം ആയിട്ട് എലമെൻറ്റ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു ഡിറ്റർമെൻറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യല്ല പിന്നെ അങ്ങനെ വരും ഇവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് എലമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് സോറി ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെയും സെക്ക ഫസ്റ്റ് കോളവും സെക്കൻഡ് കോളവും തേർഡ് കോളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എ മൈനസ് ബി എ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ബി മൈനസ് സി പ്ലസ് സി മൈനസ് സി അവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബി ക്യാൻസലാകും സി ക്യാൻസലാകും എ ക്യാൻസലാകും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ എന്നായിരിക്കും ആ അവിടെ സീറോ കിട്ടിയെങ്കിൽ അടുത്ത എലമെൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും സീറോ തന്നെ വരണം നോക്കാം ബി മൈനസ് സി പ്ലസ് സി മൈനസ് എ പ്ലസ് എ മൈനസ് ബി അവിടെ ബി ബി ക്യാൻസലാകും എ എ ക്യാൻസലാകും സി സി ക്യാൻസലാകും അവിടെയും സീറോ അടുത്ത മൂന്നെണ്ണം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇത് വരുമോ എന്ന് നോക്കാം സി മൈനസ് എ പ്ലസ് എ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ബി മൈനസ് സി നോക്കാം സി സി ക്യാൻസൽ ബി ബി ക്യാൻസൽ എ ക്യാൻസൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ആ മൂന്നും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ വരും ഇവിടെ കോളങ്ങൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താലും സീറോ കിട്ടും റോകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താലും സീറോ കിട്ടും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഡിറ്റമെൻ്റ് ഒരു കോളം രണ്ട് എലമെൻ്റിൻ്റെ സമ്മായിട്ട് നിന്നപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല ഇവിടെയും അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോളം വെച്ച് രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഡിഫറൻസ് ആക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് കോളം വെച്ച് ചെയ്യണം തേർഡ് കോളം വെച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആകും കുറേ ടൈംസ് എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെയും അതുപോലെ ആൻസർ കിട്ടും സെയിം ആൻസർ സീറോ തന്നെ വരും അത് ഇച്ചിരി ലെങ്തി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ മെതേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെതേഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് ആൻസർ കിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് കോളവും സെക്കൻഡ് കോളവും തേർഡ് കോളവും നമ്മൾ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എപ്പോഴും കോള ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും അത് ഇപ്പോഴും തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എപ്പോഴും റോ ഓപ്പറേഷൻ
add the element to 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 the element if you have to compare the first call of the change, you can see the operation. This call is the same as 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 the same the same as the same the same as 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 the Property participated a path property property on Dirino. Would it determine the column complete to a length row complete to zero? I can add in the value zero. I reckon other one to the first column complete to zero on a page in the value three on zero on secret to RHS. A property out of the Edith Economilla or the Namadi, the Mansara on the Ulu, first column complete to zero and the value zero. If we number expand the Sedilla, Pagan of the direct answer. Okay. Okay. Now move to the third question. Third question. Now, who? All elements and numbers are. In the value zero, the value. This is direct expand. This value zero. That we get. So, we have to property by it. Without expanding, that is what we are doing. Okay. Now, we have to say that. Third question. Determinant two, three, five, seven, eight, nine, sixty-five. 7586. <laughs> This is the number of the corresponding column. The corresponding column is the same as the corresponding column. The corresponding the same as the corresponding column. The corresponding column is the same as the corresponding column. The corresponding column is the same as the same as the same the we multiply the corresponding column. We will multiply the corresponding column. We will multiply the corresponding column. We will multiply the corresponding the corresponding column. We will multiply the corresponding Seven into nine, sixty three plus two sixty five in equal. Upon eight into nine, seventy two plus three seventy five in equal. Nine into nine, eighty one plus five eighty six in equal. Upon number chain operation of the first column Second call at the nine gold multiply the add in. Chips Agalabutimutana, Unrasadiga, first call and change in the book, Korch Logican. Namukuri, Matena the Pole, and Namukuri question the substitute Anganella, Korchi, the proof in the Fagan, Korchi Logic in Guyana, and more Korch Aloik and the right one, Aloik Valley Pardon Villa, Korchi, the Raymond of the Manisla Ecodum, a pin a property of Madi, a property, a property. We have to answer the question. 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 We have to answer 
third column same 65 75 86 ipo ningalku or property vannu kaanum first column last column ibada nokki kaniyal first um last um ibada nokki kaniyal avada ningalku same aayittu vannu rendu column or row identical aayal adinde value zero aayirikkum ennaan property appo namukku parayam first column um third column um identical aayirundu value zero kitti adayidu nammale rhs aayi kaniyum the reason endaanu c1 is equal to c3 adaan reason appol ee moonu questions um manasilai kaanum ennu vicharikkunu ee moonu question um idu pole ningal ezhuthi edukkanam video pause cheythu ezhuthi edukkanam okay namakku adutha question lay pogam okay nammal naalavathu question lay pogunu ingeyana question determinant 111 b c c a a b a into b plus c b into c plus c into a plus b is equal to zero ennu prove cheyanam ഇതാണ് എൻ സി ആർ ടി എക്സസൈസ് ഫോർ പോയിന്റ് ടുവിലെ നാലാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ വിത്തൌട്ട് എക്സ്പാൻഡിങ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണുള്ളത് അത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ എൽ എച്ച് എസ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വൺ 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 ബി സി സി എ എ ബി എ ബി സോറി എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി ബി ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് എ c into a plus b is equal to determinant ibade ningal aalochi nokkana aadyam endengil cheyan pattu nu aadyam nokka adinu shesham idu kaanuga sadhiga so first column ibade ella 111 aanu vannikkunathu second column bcc ab third column yani third column onnu expand cheyunu third column expand cheyumbol 111 bc സി എ എ ബി ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും സെയിം ആയിട്ട് എഴുതി ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴ് എ ബി പ്ലസ് എ സി ബി സി പ്ലസ് ബി എ സി എ പ്ലസ് സി ബി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ചെയ്ത ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തോന്നുന്നത് ഇത് രണ്ട് ലെമൻ്റിൻ്റെ സമ്മല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ലിറ്റമിൻ്റെ സമ്മായി എഴുതിക്കൂടെ ശരിയാണ് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ഡിറ്റമിൻ്റ് മൂന്ന് കോളങ്ങൾ തമ്മിലോ മൂന്ന് റോകൾ തമ്മിലോ ആഡ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലോ സെക്കൻഡ് കോളത്തിലോ തേർഡ് കോളത്തിലോ എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഞാൻ സെക്കൻഡ് കോളവും തേർഡ് കോളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അത് നമുക്ക് സെക്കൻഡിലോ തേർഡിലോ എഴുതാം ഞാൻ തേർഡ് കോളത്തിൽ എഴുതുന്നു അവിടെ എൻ്റെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ സമ്മായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ചെറുതാവുന്ന അതായിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കൂ സെക്കൻഡും തേർഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എലമെൻ്റ് എല്ലായിടവും സെയിം ആയിട്ട് വരണം ഇവിടെ അങ്ങനെ വരുമോ സെക്കൻഡും തേർഡും കോളങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്താൽ ബി സി പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് എ സി എന്നാണ് വരുന്നത് എ ബി ഉണ്ട് ബി സി ഉണ്ട് എ സി ഉണ്ട് അടുത്തത് ചെയ്താൽ അത് വരുമോ എ ബി ഉണ്ട് ബി സി ഉണ്ട് എ സി ഉണ്ട് സി എയും എ സിയും സെയിം ആണ് അടുത്തത് ആഡ് ചെയ്താൽ അത് തന്നെ വരും എ ബി ബി സി എ സി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താലും കിട്ടും ഫസ്റ്റ് കോളവും സെക്കൻഡ് കോളവും തേർഡ് കോളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താലും കിട്ടും അപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് വൺ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ സി വൺ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ സി വൺ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ സി എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ സെക്കൻഡ് കോളവും തേർഡ് കോളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് തേർഡ് കോളത്തിൽ എഴുതുന്നു ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും സെയിം ആയിട്ട് എഴുതുന്നു സി എ എ ബി ഇതായത് രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ സി എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ സി എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ സി ഇങ്ങനെ വരും അതായത് ചെയ്ത ഓപ്പറേഷൻ എഴുതണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെർട്ടിക്കലായിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആണ് ആഡ് ചെയ്തത് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ഓപ്പറേഷനാണ് കോളം ഓപ്പറേഷനാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തേർഡ് കോളം ഗീവ് സി ത്രീ ഗീവ് സി ടു പ്ലസ് സി ത്രീ ദാറ്റ് മീൻസ് സെക്കൻഡ് കോളം പ്ലസ് തേർഡ് കോളം സി ത്രീ ഗീവ് സി ടു പ്ലസ് സി ത്രീ ദെൻ ഈ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിലാണെങ്കിൽ എലമെൻ്റ് സെയിം ആണ് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് കോളവും ലാസ്റ്റ് കോളവും ഇവിടെ പ്രൊപ്പോഷനാണ് കാരണം ഫസ്റ്റ് കോളത്തിന് എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ സി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇതായിരിക്കും തേർഡ് കോളമായിരിക്കും വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളവും ലാസ്റ്റ് കോളവും പ്രൊപ്പോഷനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ എന്ന് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം അതുമല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എല്ലായിട
സെയിം എലമെൻ്റ് ഒരു കോളത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെഴുതാം എന്നാൽ മെട്രിക്സിൽ അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല മെട്രിക്സിലാണെങ്കിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് കോമൺ എടുക്കണമെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷേ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് കോമൺ എടുക്കാൻ എവിടെ ഉണ്ടായാൽ മതി ഒരു കോളത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടായാലോ ഒരു റോയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടായാലോ നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ കോളത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ സി ഉള്ളതിനാൽ അത് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതാം എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ സി കോമൺ എടുത്താൽ ബാക്കി വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോളം വൺ 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 സെക്കൻഡ് കോളം ബി സി സി എ എ ബി ലാസ്റ്റ് കോളം വൺ 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 അതെങ്ങനെ വന്നു ഇത് ഇനി കോമൺ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞില്ല എല്ലായിടത്തും നിന്നും പിന്നെ വരുന്നത് വൺ 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 ദെൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി മനസ്സിലായി പ്രൊപ്പോഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലായവർക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് ആൻസർ എഴുതാം സീറോ അത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇത് കോമൺ എടുത്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് കോളവും ലാസ്റ്റ് കോളവും സെയിം ആണ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണ് അതിന് ടു റോസ് ഔട്ട് കോളംസ് ഓഫ് എ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ എൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഈസ് സീറോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ സി ഇൻറ്റു സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്താ റീസൺ സി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ത്രീ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ എച്ച് എസ് ആയി ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എക്സസൈസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു എൻസിആർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എക്സസൈസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നന്ദി